हेलो स्टूडेंट्स आज हम एक प्रैक्टिकल से संबंधित एक छोटा सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और वो है रेस्पायरेटरी क्वेशंट जिसको बोलते हैं श्वसन गुणांक और कॉमन भाषा में हम उसको बुलाते हैं आर क्यू तो आर क्यू को समझना है हमको आज और आर क्यू को जो डिफाइन कैसे करते हैं परिभाषा पहले मैं आपको बता देती हूँ आर क्यू क्या है आर क्यू है द रेशो बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ सी ओ टू गिवन आउट एंड ओ टू टेकन इन साइमल्टेनियसली बाय अ गिवन वेट ऑफ टिश्यू इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर हिंदी में इसको करूँ कन्वर्ट हिंदी में ऐसे बोलेंगे उचित तापमान एवं दाब पर है ना नियत ताप एवं दाब पर किसी निश्चित भार वाले ऊतक द्वारा एक निश्चित समय में जितनी सी ओ टू छोड़ी जाती है और जितनी ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है एक समय में उसके अनुपात को श्वसन गुणांक कहते हैं अब आर क्यू जो है उसको ऐसे डिनोट करते हैं आर क्यू को ऐसे लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ सी ओ टू इवॉल्व डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ओ टू एब्जॉर्ब देखो रेस्पिरेशन हम लोग ने शुरू किया तो उसमें ऑक्सीजन ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है तो कितना आ, मात्रा में ऑक्सीजन अवशोषित हुई और कितनी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकली उसके अनुपात को आर क्यू कहते हैं अब आर क्यू जो है वो डिपेंड करती है वैल्यू किस पर नेचर ऑफ रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट क्या होता है जो भी हम भोजन खाते हैं जिस भी फॉर्म में जिस भी रूप में हमारे बॉडी में भोजन होता है उसको कहते हैं रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट हम तरह तरह का भोजन खाते हैं सबसे ज़्यादा जो भोजन हमारी बॉडी में होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट के रूप में तो सबसे पहले हम देखेंगे आर क्यू वैल्यू जो है कार्बोहाइड्रेट्स की क्या होती है कार्बोहाइड्रेट का जब आ, जब कार्बोहाइड्रेट जब ऑक्सीडाइज होता है तो छः मॉलिक्यूल यहाँ पर फॉर्मूले से इक्वेशन से समझ में आ रहा है छः मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के अवशोषित होते हैं और छः मॉलिक्यूल ही कार्बन डाइऑक्साइड के आ, निकलते हैं तो इसका अपन आर क्यू का जो फॉर्मूला है उसमें इसको डालेंगे तो छः ऑब्लिक छः तो क्या आ जाएगा वैल्यू आर क्यू वैल्यू क्या आ जाएगी एक आएगी या उसको हम बोलते हैं यूनिटी तो प्रैक्टिकल में वाइवा में पूछा जाता है कि अगर रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट कार्बोहाइड्रेट है तो आर क्यू वैल्यू क्या होती है तो ये आ, हमेशा एक होती है उसको यूनिटी कहा जाता है तो आपको ये ध्यान रखना है इसी प्रकार से अगर रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट फैट हो तो यहाँ पर एक इक्वेशन के द्वारा समझाने की कोशिश की गई है फैट की फैट क्या होते हैं इसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है पुअर होते हैं ऑक्सीजन के मामले में तो जब इनका ऑक्सीडेशन होता है तो ये ज़्यादा ऑक्सीजन की इनको रिक्वायरमेंट हो जाती है तो आर क्यू वैल्यू जो होती है वो हमेशा लेस देन यूनिटी होगी तो यहाँ पर जो इक्वेशन है उसके हिसाब से हमारी वैल्यू निकल रही है जीरो पॉइंट सेवन तो मतलब एक से कम अब हम आते हैं तीसरा ग्रुप रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट का किसी किसी पौधों में आपने देखा होगा वो खट्टे होते हैं पत्तियों को आप तोड़ के मुंह में रखेंगे तो पत्तियां खट्टी लगेंगी जैसे इमली की पत्ती खट्टी होती है जैसे ब्रायोफिलम खट्टा होता है जैसे सक्यूलेंट प्लांट खट्टे होते हैं तो उनमें ऑर्गेनिक एसिड्स बनता है और ऑर्गेनिक एसिड को लेकर अगर हम आर क्यू निकालें तो ऑर्गेनिक एसिड के केस में क्या होगा आर क्यू वैल्यू हमेशा एक से अधिक होती है ऑर्गेनिक एसिड में क्योंकि ऑर्गेनिक एसिड होते हैं ऑक्सीजन के मामले में रिच इनमें ऑक्सीजन ज़्यादा होती है 
और कम मात्रा उनको आवश्यक होती है ऑक्सीडेशन के लिए तो आर क्यू वैल्यू हमेशा एक से ज़्यादा हो जाएगी यहाँ पर इक्वेशन दिखा रहा है कि पाँच मॉलिक्यूल ही ऑक्सीजन के आवश्यक हो रहे हैं और आठ मॉलिक्यूल सी ओ टू के निकल रहे हैं तो वैल्यू आ गई वन पॉइंट सिक्स अब हम देखें आर क्यू ऑफ प्रोटीन प्रोटीन जो होता है दालों से प्राप्त होता है चना है दालें हैं राजमा हैं आप लोगों का इकोनॉमिक बॉटनी में आपने सब पढ़ा हुआ है तो सबस्ट्रेट है प्रोटीन और आर क्यू वैल्यू फ्लैक्चुएट करेगी हमेशा अराउंड 0.79 जैसे कि फैट में इसमें भी ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा लगती है तो 0.79 पॉइंट प्रोटीन के केस में याद रखना है आपको अब हम आते हैं आर क्यू ऑफ सक्यूलेंट्स सक्यूलेंट्स होते हैं मानसल पौधे गुदेदार पौधे और इसमें आर क्यू वैल्यू हमेशा होती है ज़ीरो क्यों होती है सक्यूलेंट ये जो सक्यूलेंट का उदाहरण मैं पहले आपको बता दूं ओपनशिया आपने सबने नागफनी सबने देखा है अभी आप प्रैक्टिकल में आपने कमेंट्स लिख लिए होंगे क्योंकि मैं असाइनमेंट दे चुकी हूं प्रैक्टिकल से रिलेटेड मेंबर ऑफ क्रेस्यूलेसी एक फैमिली है जिसके सारे सदस्य सक्यूलेंट होते हैं क्रेस्यूलेसी के और एंथोसाइन इन रिच लीव्स जैसे कि ट्रेडिश कैंशिया आपने अभी प्रैक्टिकल में करेंगे ट्रेडिश कैंशिया या रोयो डिस्कलर एक पत्ती जो होती है ऊपर से हरी होती है नीचे से पर्पल बैगनी कलर होता है तो ऐसी जो पत्तियां होती हैं उसमें आर क्यू वैल्यू क्या आती है ज़ीरो आती है क्यों आती है ज़ीरो क्योंकि इसमें सी ओ टू का इवोल्यूशन होता ही नहीं है इसमें इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है सक्यूलेंट्स में और स्टोमेटा जो हैं वो रात में खुलते हैं इसलिए सी ओ टू निकलती नहीं है तो जब हम मेज़रमेंट करेंगे तो सी ओ टू ज़ीरो होगी और ऑक्सीजन जितनी भी लगी तो जैसे यहाँ पर इक्वेशन बता रहा है कि तीन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के तो ज़ीरो अपॉन थ्री करेंगे तो आएगी वैल्यू ज़ीरो तो सक्यूलेंट आपको मेज़रमेंट में ध्यान रखना है प्रैक्टिकल में कि अगर नागफनी के टुकड़े डाले गए हैं काट के अभी मैं समझाऊंगी मेज़रमेंट कैसे करते हैं तो फिर वैल्यू हमेशा ज़ीरो आएगी आपको बिना सोचे समझे वैल्यू ज़ीरो लिखना है अब हम आते हैं नेक्स्ट आर क्यू ऑफ टिश्यूज इन एबसेंस ऑफ ओ टू मतलब सीधा सीधा अवायवीय श्वसन जिसको बोलते हैं एन एरोबिक रेस्पिरेशन और एन एरोबिक रेस्पिरेशन हम इससे पहले वाले लेक्चर में थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं तो ऐसे टिश्यूज जिनको ऑक्सीजन मिल ही नहीं रही है तो फिर जो वैल्यू है वो इन्फिनाइट हो जाती है अनंत हो जाती है क्योंकि सिर्फ सी ओ टू निकल रही है और ऑक्सीजन यूज ही नहीं हो रही है तो मोर देन वन वैल्यू इन्फिनाइट है ना तो ये हो गया जो प्रैक्टिकल में आपको रिकॉर्ड में काम करना है आर क्यू के ऊपर और आपको वाइवा में अलग अलग रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की वैल्यूज क्या है और क्यों है ये ध्यान रखना है एक एक नंबर के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं और उसमें भी आपको आना चाहिए कि आप इक्वेशन लिखकर उसको एक्सप्लेन करें एक दो दो नंबर का क्वेश्चन जो होता है शॉर्ट आंसर अब मैं आपको बताऊं आर क्यू जो होता है रेस्पिरेटरी क्वेशेंट उसका मेजरमेंट किया जाता है लैब में बाय गेनोंग्स रेस्पाइरोमीटर तो ये जो गेनोंग हैं ये हैं साइंटिस्ट और इन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी बनाया था एपरेटस डिज़ाइन किया था तो गेनोंग के द्वारा किया दिया गया है इसलिए इसको गेनोंग्स रेस्पाइरोमीटर कहते हैं और इसमें ये कांच का एक एपरेटस होता है आ, उसको फिर कैसे सेटिंग करते हैं क्या करते हैं वो अगले हम उसमें देखेंगे आ, क्लास में अभी आपको जो काम है वो ये है कि आप होमवर्क जो दे रही हूँ मैं आपको गेनोंग रेस्पाइरोमीटर का डायग्राम बुक में से निकालिए और अपने प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में उसको आपको अच्छे से बनाना है क्योंकि आर क्यू इम्पॉर्टेंट है 
और इसकी कैसे एडजस्टमेंट करते हैं कैसे रीडिंग लेते हैं उसको हम अगली क्लास में समझेंगे आर क्यू जो है वो क्यों ज्ञात करते हैं मतलब ये आपका प्रैक्टिकल का एक एक्सरसाइज है डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ आर क्यू बाय आर गेनोंग्स रेस्पाइरो मीटर तो इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है अब आर क्यू क्यों निकालते हैं क्या जरूरत है तो आर क्यू से हमें दो चीज़ों का आइडिया प्राप्त होता है हमें नॉलेज हो जाता है पहला है टाइप ऑफ रेस्पाइरेटरी सबस्ट्रेट कौन सा पौधे कौन सा पौधा लिया है हमने क्या लिया है क्या हमने कलियाँ ली हैं किसी पेड़ की के हमने नागफनी के फिल्लोक्लेड का टुकड़ा ही काट के डाल दिया है या हमने अंकुरित मूंग डाले हैं क्या हमने अंकुरित चने डाले हैं क्या हमने अंकुरित मूंगफली डाली है तो आपको क्योंकि सेकेंड ईयर में पढ़ के आप एक्सपर्ट हो चुके हैं तो मूंगफली है तो उसमें फैट होता है चना है तो उसमें प्रोटीन होता है गेहूं डाल दिए तो कार्बोहाइड्रेट है तो आपका नॉलेज टेस्ट होगा कि रेस्पाइरेटरी सबस्ट्रेट क्या है आप देखते ही तुरंत समझ जाएंगे और आपको वैल्यू क्लिक कर जाएगी तो आप रेस्पाइरेटरी सबस्ट्रेट कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है ये हम आर क्यू के द्वारा पता लगाते हैं दूसरा जो है मेजरमेंट करने से हमें पता चलता है एरोबिक रेस्पिरेशन किस प्रकार से कितनी डिग्री उसका उसका क्या डिग्री है आ, मतलब ज़्यादा हो रहा है ऑक्सीजन का कंजम्पन के कम हो रहा है तो डिग्री ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन हमें आर क्यू के द्वारा ज्ञात होता है अगर समान मात्रा में ऑक्सीजन यूज़ हो रही है तो फिर अपन उसको आ, समझ जाएंगे कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो है वो कार्बोहाइड्रेट है कम हो रहा है तो या तो प्रोटीन है या फिर फैट है ज़्यादा ऑक्सीजन कम ऑक्सीजन लग रही है और वैल्यू ज़्यादा आ रही है तो ऑर्गेनिक एसिड हो सकते हैं तो डिग्री ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन हमें तो वाइवा में अगर आपसे पूछा जाए कि आर क्यू क्या है तो एक तो आपको जो परिभाषा मैंने स्टार्टिंग में बताई हिंदी में और इंग्लिश में वो आपको अच्छे से बताना आना चाहिए दूसरा क्यों निकालते हैं और किसके दो मदद से निकालते हैं ये दो तीन क्वेश्चन हैं छोटे छोटे वाइवा के और प्रैक्टिकल में आपको गेनोंग रेस्पाइरोमीटर पूरा एपरेटस बनाना है उसके अलावा जितने भी यहाँ पर मैं शो कर रही हूँ सबकी आर क्यू वैल्यू लिखनी है एक एक पदार्थ की और लास्ट में आई मतलब मेजरमेंट मतलब आइडिया क्या मिलता है आर क्यू से क्यों करते हैं तो ये एक्सरसाइज आप सभी को प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में करनी है और अच्छे से इसको कर लीजिए आप तो ये होमवर्क हो गया आपका अगली क्लास में हम लोग आगे फिर रेस्पिरेशन को बढ़ाएंगे ठीक है थैंक यू